Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Teknoware Nah jadi kali ini saya akan sedikit cerita tentang kondisi mobil saya Jadi kemarin itu saya sedang perjalanan keluar kota Nah pada saat saya hendak perjalanan pulang ke rumah Tiba-tiba ada sedikit kendala di mobil saya Yaitu spion retract ya Jadi spion retractnya itu yang sebelah kiri nggak mau membuka ya Jadi ada suara berdengung seperti motor yang berputar Tapi spionnya nggak mau ngebuka ya Jadi yang ngebuka cuma kanan Nah saya kontak dulu ya Nah ini kondisinya masih terlipat semuanya Nah ada suara seperti itu ya Nah jadi kalau dipencet tombol retractnya Ini Nah Dia terbuka Sementara yang kiri nggak mau ngebuka ya Nah jadi kemarin tuh Berhubung saya arjen harus buru-buru pulang Jadi yang sebelah kiri itu saya paksain keluar ya Karena uh, saya pikir Bahaya juga kalau saya cuman pakai spion sebelah kanan Sementara saya harus mengejar waktu untuk sampai di rumah Jadi kemarin dengan terpaksa saya buka ya Nah Seperti itu ya uh, Saya matiin dulu ya Jadi rencananya akan saya bongkar spion saya yang sebelah kiri Tebakan saya sih mungkin gear di dalamnya ada yang patah ya atau yang pecah ya Sehingga dia uh, tidak bisa terbuka ya Jadi dia ngelipet terus Sementara kemarin juga saya paksakan buka uh, Mungkin ada yang patah juga ya Jadi akan saya bongkar dulu Simak terus video berikut Untuk membuka Spion sebelah kiri ini Jadi yang harus kita lakukan adalah Membuka Atau melepas door trim dari pintu ini ya Jadi ini ada Tutupnya nah, Ini ya Ini nanti dicongkel dulu nah, Bisa pakai obeng Minus yang pipih kecil ya Nah. nah di dalam itu ada skrup dengan obeng plus Jadi nanti itu kita buka untuk membuka door trimnya Kemudian lanjut kita buka dengan obeng plus Selanjutnya kita melepas ini ya eh, cover armrest ya jadi ini nanti kita congkel dari sini bisa pakai obeng minus juga dengan obeng minus kita congkel dari sisi tepi sini ya dari dalam sini bisa cuman saya lebih suka dari pinggir sini nah kalau udah masuk tinggal kita ungkit ke atas Nah ini kemudian didorong ke belakang ya. Nah, udah. Ini kita buka dulu aja. Ini ada penguncinya. Cukup dipencet, kemudian tarik. Agak keras ya. Nah. Kemudian langkah selanjutnya. Ini masih ada satu obeng plus ya Kita buka juga Nah selanjutnya Kita congkel dari sisi door trim ini ya Kalau teman-teman nggak punya alat e, pengungkit 
ini bisa pakai obeng minus juga ya selipin sini kemudian tinggal ditarik udah ini ditarik ke atas ya Nah ini biar door trim bisa kita lepas eh, Handle-nya kita lepas aja ya nah, Cukup seperti ini Sehingga memudahkan akses kita untuk membuka area sini Nah selanjutnya kalau door trim sudah terbuka Jadi untuk membuka Spion kita itu ada baut di sini ya. Ini ada cover penutupnya. Kemudian di sini juga ada. Nah kebetulan pintu saya ini udah memakai peredam ya. Jadi ini peredamnya saya lepas dulu. Saya klotok. Nah ini ya. Ada tiga ya. Satu, dua, tiga. Ini covernya coba saya lepas dulu. Pakai obeng minus. Udah mudah mudah. Nah, gampang ya. itu juga yang sini. Nah, kunci sok ukuran 10 nya udah saya siapkan. Oke, saya lepas dulu. Yang satunya dari lubang sini ya. Satu lagi ya bawah terakhir ya. Jadi totalnya ada tiga mur pengunci. Nah kemudian soket dari mirror atau spion ini harus dilepas ya. Ini ada penguncinya. Nah ini bisa kita tekan sambil ditekan. Ini ditekan. Kita sisipkan sebelah sini ya nah seperti ini oke selanjutnya spion tinggal kita lepas kalau bautnya udah kita lepas semuanya Selanjutnya kita melepas ini ya bagian holder spion yang bawah. Di sini ada sebuah baut plus. Nah, ini coba saya buka dulu. Terbuka. Coba saya jonggal dari sisi sini. Buka ya. itu nah di sini ada dua buah skrup plus ya saya coba dulu ini tadi skrup yang sebelah sini ini ketinggalan di pintunya ya harusnya kan ada tiga satu dua tiga cuman masih saya tinggal di pintunya nah, fokus ke sini aja kita buka dua buah baut plus Oh, ada tiga sorry ya tadi ketutup kabel yang bagian bawah nah. Nah, selanjutnya kita congkel bagian sini ya bagian bawah sini nah. kita gini 
bersihkan dulu nah kita udah terlepas kita tarik ke sini ya nah udah terlepas ini ada pengunci di dalamnya ya kalau udah terlepas tinggal kita tarik kacanya keluar Oke, selanjutnya kita bongkar bagian cover ini ya. Ini ada empat buah baut. Satu, dua, tiga, empat ya. Saya pakai bantuan alat aja ya, biar nggak capek ya. ada satu skrup lagi ya biar eh, dari modul retraknya ah, sorry gearbox ini bisa kelepas ya Jadi ini ada satu skrup lagi oke nah. selanjutnya adalah kita melepas cover dari motor gearbox ini ya ini ada empat pengunci satu dua tiga satu tersembunyi di sini ya. Jangan lupa dilepas pelan-pelan ya biar nggak patah ya. Karena pasti besi plastiknya udah getas ya. ya. Ini contoh saya patah satu ya. Ini nggak apa-apa. Kalau udah tinggal kita ungkit dari sini bisa. Pelan-pelan aja. Nah, saya kebuka ya. Ini mesinnya. ini ya oke selanjutnya nah ini modul retracknya kita lepas dulu cabut aja ini ada kabel penghal penghalang hati-hati pelan-pelan aja ya nah, ini. jadi ini konektornya ya konektor yang di motornya saya tunjuk ini kan masuk ke sini ya jadi dilepas, kemudian cabut ya, hati-hati ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada dua buah skru. Kita buka lagi. Nah, seperti ini. Hati-hati ya. Nah, tuh nampak gear bagian dalamnya ya. Nah, ini langsung kelihatan ya, pecah ya. Nih, kerusakannya bisa dilihat. Nih. Saya belum ada spare part penggantinya ya. Nanti saya coba akalin dulu pakai lem. Mudah-mudahan bisa ya, pakai power glue. Karena darurat ya, nanti kalau ada kesempatan saya ganti gearbox yang baru. Tapi mudah-mudahan bisa ya, diakalin. Oke selanjutnya ini yang buat ini ya membuka nutup kita angkat aja ini nah, pecahnya saya ambil dulu ya nah. nah ini pecahnya ya saya lihat pecahnya cuma jadi dua ini ya gabungkan dulu mudah-mudahan bisa nah seperti ini ya oh, sorry kebalik nah nah kalau itu seperti ini ya ini pecah sepertinya bisa ya saya kalin saya bersihkan dulu nanti saya cuci kemudian saya lem pakai power glue Nah ini patahannya seperti ini ya e, Akan saya coba lem Saya pakai Merek ini ya 
ini harus saping lemnya nggak boleh pelipotan ya karena harus presisi saya gabungkan bagian pinggir juga saya kuatin ya ini harus sedikit ya jangan sampai kebanyakan takutnya over malah nggak bisa masuk ini ya bagian asnya jadi cukup dioles tipis saja seperti ini nah oke ya kita tunggu kering oke ini udah saya tunggu kurang lebih satu jam uh, setelah saya lem pakai power glue ini udah kering ya tadi juga sempat sudah saya panasin pakai dryer biar lebih kering sempurna nah sekarang saatnya kita sembling ya ini jangan kebalik nah masalahnya seperti ini nah kemudian ini stopper ya stoppernya dan kita masukkan ke sini jangan lupa ya ngerbasinya wajib kita lepas dulu ya ini ya nah, ini harus kita lepas baru ini kita pasang nah seperti itu posisinya kalau sudah baru gear nih gear yang besi ya nah seperti itu bisa dilihat e, mungkin kalau nanti saya sudah sempat beli spare partnya gear yang pecah tadi saya ganti dengan yang bahan metal ya biar lebih awet e, untuk saat ini yang penting ini udah berfungsi kembali ya saatnya kita rakit kembali ini oke okay, skrupnya udah saya pasang kemudian tinggal nih modulnya ya ini tinggal kita masukkan kutub motornya seperti ini ya nah, nah kabelnya diselipin sini pastikan rapat ya selanjutnya terakhir tinggal kita pasang lagi cover plastiknya Nah, ini covernya sudah saya pasang kemudian tinggal pasang uh, mirrornya ya nah ini ada dua klip pengunci ini ya seperti gini jadi dimasukkan ke sini kemudian nanti yang bagian ini kuncinya di sini ya jadi ada triknya ya nah ini kita dorong aja sudah masuk tinggal nah ini kita dorong aja Oke, okay. kemudian tinggal ini kita rapikan seperti semula. Nah, oke, okay, jadi semuanya sudah saya pasang kembali ya, seperti semula, baik door trimnya ataupun spion sebelah kiri ya, udah saya pasang kembali seperti sedia kala. Langsung saja kita lakukan pengujian. Nah, ini udah saya kontak on ya, sekarang tinggal kita tes pencet tombol retractnya terbuka begitu yang sebelah kiri juga terbuka normal kembali saya pencet lagi oke melipat tertutup saya pencet lagi oke terbuka ya jadi semuanya udah kembali normal ya oke demikian dulu video yang dapat saya bagikan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Tekno